হ্যালো डियर फ्रेंड স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে আমি ইস্তেয়াক খান ঝুমন রয়েছে আপনাদের সাথে আরো স্বাগতম জানাচ্ছি আলটেম বাংলা পিসিবি ডিজাইন টিউটোরিয়ালের আরো একটি নতুন টিউটোরিয়াল ক্লাসে তো বরাবরের মতই প্রথমে আমরা সফটওয়্যারটি সম্পর্কে একটু জেনে নেব সেলিব্রেটিং 35 ইয়ার্স অন দা ফরফ্রন্ট অফ পিসিবি ডিজাইন এবং এখান থেকে আপনারা ফ্রি ট্রায়াল ভার্সনটি ডাউনলোড করতে পারবেন যদি কেউ পারচেজ করতে চান এখান থেকে পারচেজ করতে পারবেন দেন নিচে আসলে আপনারা দেখতে পাবেন ট্রান্সফর্মিং দা ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি উইথ ইনোভেটিভ পিসিবি ডিজাইন সফটওয়্যার অবভিয়াসলি এটি একটি পিসিবি ডিজাইন সফটওয়্যার এবং এখানে তাদের বিভিন্ন ধরনের নিউজ ফিডগুলো পাবেন তো এখান থেকে আপনারা আরো ডিটেইলস জানতে পারবেন এই সফটওয়্যারটি সম্পর্কে দেন আরো নিচে আসলে এখানে বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট আপনারা লোগো দেখতে পারবেন বড় বড় কোম্পানিগুলো যেমন আরডিনো আছে যেটা আমাদের কাছে খুবই পরিচিত যারা ইলেকট্রনিক্স নিয়ে কাজ করেন তাদের কাছে দেন মাইক্রোসফট আরো পরিচিত Amazon Facebook Dell সো সব কয়টা কোম্পানি কিন্তু বেশ বড় বড় কোম্পানি যাদের সাথে এরা সম্পর্ক যুক্ত রয়েছে সো দেন আরো নিচে আসলে আপনারা এই সফটওয়্যারের আরো বেশ কিছু ভার্সন যেগুলো রয়েছে যেমন আলটেম ডিজাইনার এসি আলটেম ডিজাইনার এন্ড রিঅ্যাক্টিভেট সাবস্ক্রিপশন অর্থাৎ এই যে সফটওয়্যারটির বিভিন্ন সাবস্ক্রিপশন রেট গুলো দেখতে পারবেন যেমন পার মান্থ হচ্ছে আপনার 115 ডলার তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আলটেম ডিজাইনার যেটা 325 ডলার হচ্ছে পার মান্থ ইউএসডি এবং তিন হাজার নশো নব্বই ডলার হচ্ছে রিঅ্যাক্টিভেশন সাবস্ক্রিপশন সো বুঝতেই পারছেন বেশ দামি একটি সফটওয়্যার এবং বেশ প্রফেশনাল বলেই কিন্তু এদের এত দাম না হয় এত দাম হতো না তাই না সো দেন আরো নিচে আসলে তাদের আরো যে রিলেটেড কোম্পানিগুলো আছে সেগুলোর নাম এবং লোগো এগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন এখন ইম্পর্টেন্ট বলার বিষয় হচ্ছে আলটিএম থ্রি তাদের একটি কমিউনিটি আছে যে কমিউনিটির মাধ্যমে আপনি যে কাজটি করতে পারবেন যদি আপনি সফটওয়্যারটি কিনে থাকেন তাহলে হয়তো বা আপনি দেখা গেছে একটি কোম্পানির মালিক আপনি এক জায়গা থেকে বসে আরো বিশ জনকে আপনি পিসিবি ডিজাইনের ইনস্ট্রাকশন দিতে পারবেন এবং ওই বিশজন লোক একে অন্যের সাথে কমিউনিকেট করতে পারবে এই আলটিএম থ্রি সিক্সটি ফাইভ যে কমিউনিটি আছে সেটার মাধ্যমে এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যেমন এখান থেকে একজন বলছেন যে রিমুভ আনইউজড কপার আইসোলেন্ট এবং এখান থেকে আরেকজন বলছে কানেক্টর লুকস গুড তো আপনারা এভাবে হচ্ছে জাস্ট যখন একটা কোম্পানিতে এটা পার্চেস করবেন মূলত এই সফটওয়্যারগুলো একটা কোম্পানি পার্চেস করে থাকে তো যখন আপনারা কোনো কোম্পানির জন্য পার্চেস করবেন তখন কিন্তু আপনারা একজন আরেকজনকে হেল্প করতে পারবেন মানে কাছাকাছি যে থাকতে হবে তা না আপনারা একজন দেখা গেছে বাংলাদেশে আরেকজন ইন্ডিয়ায় তারপর কিন্তু আপনারা একজন আরেকজনকে সাজেশনগুলো করতে পারবেন এই সফটওয়্যারের যে কমিউনিটি আছে সেটার মাধ্যমে এবং সেখানে চাইলে আপনারা বিভিন্ন বিষয়গুলো চেঞ্জ করতে পারবেন তো আপনি এখানে লার্ন মোড আছে এখান থেকে আরো ইন ডিটেলস জেনে নেবেন দেন এ বেটার ওয়ে টু শেয়ার ইউর পিসিবি ডিজাইনস অবভিয়াসলি তো এটা বলা হচ্ছে এই আলটিএম থ্রি সিক্সটি ফাইভ কমিউনিটিকে এবং নিচে আসলে আপনারা কিছু স্যাম্পল পাবেন যেমন এটা হচ্ছে স্ক্যামেটিক ডিজাইন দেন যদি আমরা ক্লিক করি এখানে দেখতে পাবেন পিসিবি ডিজাইন অর্থাৎ একটি প্রফেশনাল পিসিবি ডিজাইনের স্যাম্পল এখানে দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড দেন থ্রি ডি ভিউ সো আপনারা এটার মাধ্যমে কিন্তু এই সফটওয়্যারটার মাধ্যমে থ্রি ডি ভিউও দেখতে পারবেন যে আপনার যে প্রোডাক্টটি সেটি রিয়েলে কীরকম হবে বাস্তবে কীরকম হবে তো দেখেন একেবারে রিয়েলিস্টিক লাগছে না সো আপনারা এখান থেকে স্যাম্পলটা দেখে দেন কিন্তু আপনারা সফটওয়্যারটা পার্চেস করতে পারেন যদি কেউ পার্চেস করতে চান দেন আর আপনারা যদি আরও নিচে আসেন এখানে আরও বেশ কিছু অপশন পাবেন এবং মোর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রিলেটেড লিঙ্ক এখানে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যারগুলো লিঙ্ক আছে সেই সফটওয়্যারগুলো কিন্তু আপনারা চাইলে এখান থেকে চাইলে ডাউনলোড করে নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন যেমন আই স্পিড পিসিবি ডিজাইন পিসিবি লেআউট পিসিবি রাউটিং স্ক্যামেটিক ক্যাপচার অ্যান্ড স্ক্যামেটিক এন্ট্রি বিভিন্ন ধরনের লিঙ্কসগুলো কিন্তু আপনার এখানে পেয়ে যাবেন সো এই লিঙ্কগুলো আপনি একটু ঘাটাঘাটি করে দেখতে পারেন যে আপনার কোনো প্রয়োজন আসে কিনা কোনো সফটওয়্যার সো আপনারা সেগুলো কিন্তু ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারেন তো এখন আমরা চলে যাব আমাদের মূল ক্লাসের টপিকসে সো গাইস আমরা এই ক্লাসে মূলত কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম সম্পর্কে জানবো অর্থাৎ আমরা যে ফুটপ্রিন্ট লেআউট ডিজাইন করব সেটার যে কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম সেটা সম্পর্কে জানবো সো আমি আপনাদের সাথে আবারও শেয়ার করছি যে মূলত আপনারা কীভাবে যাবেন সো ফাইল থেকে হচ্ছে আমরা নিউতে যাব নিউ থেকে হচ্ছে লাইব্রেরি লাইব্রেরি থেকে হচ্ছে পিসিবি লাইব্রেরি এখানে আমরা আসলে আমাদের যে ফুটপ্রিন্ট লেআউট ডিজাইন আছে সেটা আমরা করতে পারবো জাস্ট আমরা এখানে মাউস ল্যাপ বাটন ক্লিক করব তো এখানে আসার পর আমরা গত ক্লাসে শিখেছিলাম মূলত যে রেফারেন্স সম্পর্কে কীভাবে আমরা সেন্টার করতে হয় সো এই সমস্ত টুকটাক বিষয় কিন্তু আমরা গত দুটি ক্লাসের মাধ্যমে শিখে আসছি ফুটপ্রিন্ট লেআউটের উপর সো এই ক্লাসে আমরা আরও ডিটেলস জানবো সো আমি আবার আপনাদের বলে দিচ্ছি যেমন এটা হচ্ছে আমাদের মেন সেন্টার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম বলতে বোঝা হয় এক্স এবং ওয়াই অ্যাক্সিস ধরে আমরা যে হিসাবগুলো করি সেটাকে মূলত কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম বলা হয় সো আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক্স এবং ওয়াইয়ের ভ্
তো আমরা কিন্তু এটাকেও একইভাবে x y অ্যাক্সিস অনুযায়ী দেখতে পাচ্ছি আমরা এটাকে যেখানে রাখছি সেটার একটা ভ্যালু কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি তাই না সো উপরের দিকে গেলে y এর ভ্যালু বাড়ছে নিচের দিকে আসলে y এর ভ্যালু মাইনাস এর দিকে যাচ্ছে সো এবং x এর ভ্যালু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উপরে নিলে মাইনাস এবং এইভাবে প্লাস মাইনাস এর দিকে জাস্ট কন্টিনিউ বিভিন্ন কোঅর্ডিনেট অনুযায়ী দেখানো হচ্ছে কোঅর্ডিনেট হচ্ছে আমরা যদি सपोज একটা লাইন এখানে ড্র করি সো এটা আমরা একটু সেন্টারে প্লেসমেন্ট করে নেই সো তার জন্য আমরা এখান থেকে ড্র্যাগ অপশনটা সিলেক্ট করে নিচ্ছি ঠিক সিমিলার এটাকে আমরা আবাদত ডিলিট করে দেই সো এখন দেখেন এটা যদি আমাদের বামে থাকে এক্স ওয়াই এক্সিস ঠিক আছে এটাও এক্স ওয়াই এক্সিস এটাও কিন্তু আমাদের এই ক্ষেত্রে যদি আমরা ডান পাশে যাই এক্সের ভ্যালু পজিটিভ বাম পাশে আসলে আমাদের এক্সের ভ্যালু কি নেগেটিভ আর উপরের দিকে গেলে ওয়াই এর ভ্যালু পজিটিভ নিচের দিকে আসলে ওয়াই এর ভ্যালু নেগেটিভ সিমিলার আপনারা দেখেন আমি যদি এইখানে আমাদের এই কম্পোনেন্টটা রাখি তাহলে আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে এক্সের ভ্যালু ঠিক আছে সেটা পজিটিভ ওয়াই এর ভ্যালু পজিটিভ কিন্তু যখন আমরা এই পাশে নিয়ে আসছি তখন দেখেন আমাদের এক্সের ভ্যালু সামনে একটা মাইনাস চিহ্ন আছে ওয়াই এর দিকে পজিটিভ আমরা এখানে যদি নিয়ে আসি তাহলে আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি আমাদের এইখানে হচ্ছে সরি আমাদের এখানে মাউস রাখতে হবে সো এই ক্ষেত্রে আমাদের কি এক্স এবং ওয়াই দুইটাই কিন্তু নেগেটিভ মান আসছে অর্থাৎ মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই ভ্যালু এবং এই কোঅর্ডিনেটে যদি আমরা রাখি তাহলে আমরা এক্সের ভ্যালু পজিটিভ ওয়াইয়ের ভ্যালু নেগেটিভ সো এভাবে হচ্ছে আপনার পুরো এক্স ওয়াই কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটা আমাদের কাজ করে সো এই কোঅর্ডিনেটের হিসাব ধরে এখন আমাদের সামনের দিকে কাজ করতে হবে সো আমরা এখন এটাকে জাস্ট একটু এই পাশে রাখি এখানে আমরা কোনো একটা লাইন ড্র করি লাইন ড্র করলাম তো এই লাইনটা এখন আমি চাচ্ছি এটা উপরের দিকে যাবে সো আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে দেন এটাকে সিলেক্ট করে নেবো সিলেক্ট করার পর আপনারা এই যে প্রপার্টিস উইন্ডোজ এই প্রপার্টিস যে উইন্ডোজ না সো এটা হচ্ছে আমাদের একটি পপ আপ উইন্ডো বলা হয় আর এটাকে আপনারা প্যানেলও বলতে পারেন সো এই প্যানেল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্টার্ট এক্সের ভ্যালু এবং ওয়াইয়ের ভ্যালু কত এবং এটার যে ওয়াইড আছে সেটা এবং লেন্থ আছে সেটা এবং ইন দেয়ার যে এক্স ওয়াই আছে সেটা সো এখানে স্টার্ট এবং ইন দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে স্টার্ট হচ্ছে এই আমাদের স্টার্ট পয়েন্ট আর এটা হচ্ছে ইন্ড পয়েন্ট আর এটার মাঝখানে যেটা এটাকে বলে মিড পয়েন্ট রাইট সো এখন আমরা যদি স্টার্ট পয়েন্টে সত্তর মিলে আছে সাপোজ আমরা এটাকে যদি দেখি আমরা এটাকে উপরের দিকে নিয়ে যাই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন পঁচাত্তর এই জায়গায় ঠিক আছে এই জায়গায় হচ্ছে আমাদের পঁচাত্তর যদি আমরা এখানে আনতে চাই আমাদের স্টার্ট তাহলে আমরা এখানে দেবো কত পঁচাত্তর সেভেন্টি ফাইভ দেন ইন্টার করে দিই তাহলে আমাদের সরি এটা হচ্ছে এক্সের দিকে যাবে অর্থাৎ এই দিকে কিন্তু কমেছে পঁচাত্তর দেয় এই দিকে কমেছে আর আমাদের ওয়াইয়ের ভ্যালু এটার ওয়াইয়ের ভ্যালু যদি আমরা উপরে নিতে চাই তাহলে একশো পনেরো নিতে পারি নিচের দিকে আসলে সাপোজ তিরিশ সো আমরা নিচের দিকে আনবো সো তার জন্য আমরা এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই ভ্যালু এটা আমরা থার্টি করে দিই সো দেখেন এই মাথাটা নিচের দিকে নেমে চলে আসছে এখন এটার মান যদি আমরা এই পাশের মানটা নিয়ে নিচে আনতে চাই তাহলে আমাদের কি ভ্যালু দিতে হবে সো দেখেন এটার ভ্যালু এটা আমরা যদি নিচে আনি তাহলে আমাদের সিমিলার এখানে এক্সের ভ্যালু কত দুশো পঁচিশ ওকে আমরা এক্সের ভ্যালুটা দেই দুশো পঁচিশে পঁচিশ আছে আর ওয়াইয়ের ভ্যালু যদি নিচে নেই তাহলে আমি পনেরো সাপোজ পনেরো বা তিরিশ তিরিশ দিলে সিমিলার জায়গায় চলে আসবে যদি তিরিশ দেই তাহলে এটা স্ট্রেট লাইনের মতো হয়ে গেল আর যদি আমরা এটাকে কার্ভ করতে চাই তাহলে পনেরো দিব ঠিক আছে বা আমরা যদি বাড়িয়ে দিই এটার মান সাপোজ ফোর্টি ফাইভ করে দেয় তাহলে উপরের দিকে চলে যাবে সো এইভাবে আপনারা অ্যালাইনমেন্টগুলো করতে পারবেন বা কোনো একটা কম্পোনেন্টকে কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় মুভমেন্ট করাতে পারবেন সিমিলার আমরা এখান থেকে যদি একটা এরকম ডট নেই এটাকে ডিলিট করে দিই এই ডটটাকেও আমরা আপাতত ডট বলছি যদি এটা একটা হল সো হলটাকে আমরা যদি ওকে সো এটাকে আমরা যদি এখন সাপোজ এই কোয়ার্ডিনেটটি নিয়ে আসতে চাই তাহলে আমরা এখানে যদি মাউসটাকে দেখছি মাইনাস এইটটি মাইনাস ফিফটি ফাইভ এরকম একটা ভ্যালু সো এই ভ্যালুটা আমরা কোথায় অ্যাপ্লাই করব এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক্স ওয়াই সো আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করে দেখি সাপোজ এক্সের ভ্যালু মাইনাস এইটি আর এখানে আমরা দিব মাইনাস ফোর্টি ফাইভ তাহলে আমাদের এটা এই কোয়ার্ডিনেটে চলে আসছে ঠিক আছে সো এইভাবে আবার আমরা যদি একটু আরও এই পাশে আনতে চাই তাহলে আমাদের কি এক্সের ভ্যালুটা কমাতে হবে বা বাড়াতে হবে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ তো আমরা এখানে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ তো আমাদের বেশি চলে আসছে তো আমরা মাইনাস কত রাখি ফিফটিন তো যত কমাবো ওই পাশে যাবে সো আমরা তখন বাড়াই তো
বিভিন্ন এই সেন্টার পয়েন্টকে রেখে বিভিন্ন জিনিস আমরা ড্র করতে হবে সো এটা এই কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটা যদি আপনি প্রপারলি না বুঝেন তাহলে কিন্তু আমাদের সমস্ত কাজই একটা এলোমেলো হবে কেননা এই কোঅর্ডিনেট সিস্টেম ধরেই অ্যালাইনমেন্ট করে অ্যালাইনমেন্টের কথা আমরা গত ভিডিওতে বলেছিলাম অ্যালাইনমেন্ট করে আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের আইসিগুলো আছে সে আইসিগুলো আমরা যখন ড্র করব সাপোজ আমি দেখাই আমরা এখান থেকে যদি আমরা একটা লাইন নিয়ে ড্র করি সাপোজ এভাবে আমরা ড্র করলাম ঠিক আছে সো আমরা এভাবে একটা র্যান্ডম জিনিস ড্র করলাম কিন্তু এই যে জিনিসটা ড্র করলাম এটা কিন্তু আমাদের সেন্টার পজিশনে যদি না থাকে তাহলে আমরা যে আইসিটা ড্র করব সেটা কিন্তু আমাদের ওই সেন্টার থেকে ড্রটা হচ্ছে না সো তখন কি আমাদের যে আমরা আইসিটা ড্র করব সেটার যে মেজারমেন্ট ভ্যালু সেটা ভুল হবে এই কারণ আমাদেরকে অবশ্যই কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটা প্র্যাকটিস করতে হবে সো আমি যতটুকু দেখালাম হয়তো খুব বেশি কাজ না কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল এতটুকু সো এই এতটুকু আপনারা প্র্যাকটিস করতে থাকেন বিভিন্ন ধরনের এলিমেন্ট নিজেরাই এখানে অ্যারেঞ্জ করা ট্রাই করেন দেখেন কোন কোয়ার্ডিনেটে আসলে কিভাবে কাজ করে আমি চেষ্টা করলাম সহজভাবে আপনাদের বুঝিয়ে দেওয়ার যে আসলে কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমে আসলে কিভাবে আপনারা ড্রয়িংটা করবেন সো আমরা পরবর্তী ক্লাসে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সো এই ভিডিও এই পর্যন্তই আশা করি ভিডিওটি আপনাদের উপকারে এসেছে তার জন্য অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন এবং কমেন্টে আপনাদের মন্তব্য বক্তব্যগুলো লিখবেন আর যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল বাটনটি অ্যাক্টিভ করে দেবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য তো এই বলে এখানে বিদায় নিব সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টা